আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনি বাংলাদেশে আছেন আপনার মোবাইলটি অবৈধ ক্লোন অথবা বিদেশ থেকে আনা হয়েছে আমরা সবাই জানি নোটিশ হিসাবে যে অগাস্টের এক তারিখ থেকে এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বন্ধ তো হয়নি নেটওয়ার্কটা পাচ্ছে অথবা আপনি নতুন মোবাইল ক্রয় করেছেন যেটি সম্পত্তি ক্রয় করে নিয়ে এসেছেন অগাস্টের এক তারিখের পরে দু এক দিনের মধ্যে সেটি নেটওয়ার্ক পাচ্ছে আপনি মেসেজ সেন্ড করেছেন সেখানেও দেখাচ্ছে ডাটাবেজে তথ্য পাওয়া যায়নি তারপরেও যেটি হচ্ছে নেটওয়ার্ক পাচ্ছে তাহলে এগুলো বন্ধ হবে কবে আর যারা প্রবাসী আসেন তারা যে মোবাইলগুলো নিয়ে আসবেন সেগুলোর কী হবে কতটা মোবাইল নিয়ে আসতে পারবেন চলুন বন্ধুরা দেখা যাক বিস্তারিত তো বন্ধুরা বিটিআরসি থেকে যে নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সচেতন করা মানে হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা যেভাবে জানি যে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে সিমগুলোকে রি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে সেম একই রকমভাবে তারাও যেটি করবেন সেটি হচ্ছে মোবাইল সেটগুলোকে তারা রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশন করার মূল কারণ হচ্ছে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা শুল্ক বৃদ্ধি করা কারণ হচ্ছে যে তথ্যমতে যেটি পাওয়া যায় বাংলাদেশে একশোটি মোবাইলের মধ্যে মাত্র পঁচিশ থেকে তিরিশটি মোবাইল হচ্ছে বৈধ পথে আমদানি করা বাকি সমস্ত মোবাইল হচ্ছে অবৈধ পথে একটি মোবাইল যখন লিগাল হয়েতে বাংলা বাংলাদেশে আসে সেখানে বাংলাদেশ সরকার নানা রকম কর ভ্যাট পান অর্থাৎ মোটামুটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা পান একশো টাকার মোবাইলে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা ইভেন্টকে আটান্ন টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন তো যখন অবৈধভাবে আসে তো সরকার এই বিশাল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে তো এই জন্য যেটি সেটি হচ্ছে তারা নানা প্রকার গবেষণা করে যেটি উদ্ভাবন করেছেন তারা একটি রেজিস্টার বানিয়েছেন যে রেজিস্টারকে তারা বলতেছেন যে এন ইআইআর রেজিস্টার মানে হচ্ছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার এখানে বাংলাদেশের যত বৈধ কোম্পানি আসে যারা মোবাইল আমদানি করে এবং যারা উৎপাদন করে তারা যখন একটি নতুন মোবাইল আমদানি বা উৎপাদন করবে তারা সেখানে তাদের আইএমইআই নাম্বারটি সেখানে দিবে প্রতিটি মোবাইলের মধ্যে একটি আইএমইআই নাম্বার থাকে আপনার হাতে যে মোবাইলটি আসে সেটির মধ্যে যদি জাস্ট আপনি স্টার হ্যাশ যদি পেস করেন স্টার হ্যাশ জাস্ট আপনি কিপ্যাডে যাবেন স্টার হ্যাশ জিরো সিক্স হ্যাশ যদি দেন তাহলে আপনি যেটি পাবেন সেটি হচ্ছে আইএমইআই কোড কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন এই যে কোডটি আসতে এটি একটি মোবাইলের একটি মাত্রই কিন্তু হতে পারে যখন এই আইএমইআই নাম্বারগুলো রেজিস্টার করা থাকবে একটি তথ্য ভান্ডারে থাকবে তখন যেটি করা যাবে যেটি অবৈধ সেটি যে নেটওয়ার্ক সার্ভিস সেটিকে ডিসকানেক্ট করে দেওয়া যাবে তবে আপনি মোবাইলটি অন্য যে হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন ওয়াইফাইয়ের সাথে ব্যবহার করতে পারবেন ভিডিও দেখতে পারবেন গেম খেলতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা হবে না শুধুমাত্র আপনি সেখানে কি করতে পারবেন না মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবেন না তো এখন এই যে পরিপত্র এই পরিপত্রর যে মূল উদ্দেশ্য সেটিতে যেটি বলা হচ্ছে সেটি বন্ধুরা যে গত পহেলা অগাস্টের পূর্ববর্তী আপনি মোবাইল ক্রয় করেন বিদেশ থেকে নিয়ে আসেন বৈধ হোক অবৈধ হোক যেই প্রকারের মোবাইল হোক পহেলা অগাস্টের আগে যদি আপনার মোবাইলটা যদি অ্যাক্টিভ থাকে বাংলাদেশে যেই কোনো কোম্পানি যদি কোনো প্রকার সিম সেখানে অ্যাক্টিভ হয় যদি মোবাইলটি যদি আপনি নেটওয়ার্ক পায় তাহলে আপনার চিন্তা করার দরকার নাই আপনার মোবাইলটি বন্ধ হবে না পহেলা অগাস্টের আগে যদি বাংলাদেশের যে কোনো কোম্পানির যদি নেটওয়ার্ক পায় সেই মোবাইলটি বন্ধ হবে না এটি হচ্ছে ক্লিয়ার কাট কথা এখন কথা হচ্ছে আপনি আজকে বা কালকে মোবাইলটি ক্রয় করে নিয়ে আসলেন তো আপনি জানেন যে কে ওয়াইডিএম যে পণ্য সংখ্যার আমরা আইএমইআই কোড পাই এটি যখন সেন্ড করলেন সেখানে তথ্য আসলো যে ডাটাবেজে পাওয়া যায়নি তো ডাটাবেজে পাওয়া যায়নি এটি দুই কারণে হতে পারে একটি হচ্ছে যে মোবাইলটি সেটি দুই সালের আগে ইম্পোর্ট করা হতে পারে অথবা যেটি সেটি হচ্ছে অবৈধ ট্যাক্স ছাড়া হতে পারে তো এই জন্য আপনি যদি কোনো মোবাইল ক্রয় করেন অবশ্যই ডাটাবেজে দেখবেন আর যদি আপনি কোনো অথরাইজ যারা ডিলার আসতে বিভিন্ন কোম্পানির যেমন স্যামসাং আসতে ওপো আসতে হুয়াই আসতে এদের অথরাইজ ডিলার থেকে ক্রয় করার পরেও যদি মেসেজটা না আসে আপনার টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নাই আপনি জাস্ট যে মোবাইলটি এবং যে বিলটি আসতে সেটি সংরক্ষণ করবেন এটি কাজে আসবে কখন যখন তারা যেভাবে সিম রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল সেম একই রকমভাবে যদি এই সেটগুলো যখন তারা রেজিস্টার্ড স্টার্ট করবে তখন আপনারা কি করতে পারবেন এই যে বিলটি আসতে সেটি শো করে সেই কাজটি করে নিতে পারবেন এটি হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর হচ্ছে যে দুই হাজার আঠারো সালের আগে যে সমস্ত মোবাইল বাংলাদেশে ইম্পোর্ট হয়েছে উৎপন্ন হয়েছে তার কোনো তথ্য বিটিআরসিতে নাই তো এই জন্য যদি আপনার মোবাইলটি আগের হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কোনো তথ্য থাকবে না তিন নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে যদি তথ্য না পাওয়া যায় তার মানেই যে এটি অবৈধ এমন কোনো কথা না 
আর যদি আপনার সেটি অগাস্টের আগে যদি আপনি সেটি অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে তাহলে আপনার টেনশন নেওয়ার কোনো কারণই নেই তার পরবর্তীতে হচ্ছে যে এটি রেজিস্ট্রেশন কখন শুরু হবে তো রেজিস্ট্রেশন কখন শুরু হবে সেটি বাংলাদেশ আপনারা ভালো করেই জানেন সময় লাগবে কারণ হচ্ছে যে প্রবাসীদের দুই পার্সেন্ট বিন প্রণোদনা দিতেও তারা অনেক সময় লেগেছে সিম রেজিস্ট্রেশন করাতে অনেক সময় লেগেছে এখন মোবাইলগুলো রেজিস্ট্রেশন করাও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি নতুন তো এটিতে অনেক সময় লাগবে যখন চালু হবে তখন আপনারা করে নিতে পারবেন তো যদি আপনার কাগজপাতি না থাকে কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার নাই আপনি সিমটি যদি অগাস্টের আগে অর্থাৎ আপনার মোবাইলে যদি সিম ঢুকে অগাস্টের আগে যদি আপনি সেটি অ্যাক্টিভ করে থাকেন আপনি ইউজুয়ালি সেটা নর্মালি কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই সেটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন আর এই রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অবৈধ নকল ক্লোন যত প্রকার মোবাইলে হোক কোনো সমস্যা নেই সেগুলো আপনি করতে পারবেন আর যদি পহেলা অগাস্টের পরে যদি তথ্য না পাওয়া যায় যদি সেটি অবৈধ হয় তাহলে আপনি রি রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবেন না তো বন্ধুরা এখন আসি প্রবাসীদের ক্ষেত্রে যারা প্রবাসী আসতেন তারা বাংলাদেশে যে এয়ারপোর্ট যে এন বি আর আসতে তাদের যে রাজস্ব এয়ারপোর্ট ব্যাগেজ যে রুল আছে সেই মতো দুটো মোবাইল সেটি আপনার কম দামি হোক অথবা আপনার বেশি দামি হোক যে মোবাইল হোক দুটো মোবাইল আপনি বিনা শুল্কে বিনা ডিক্লারেশনে নিয়ে যেতে পারেন আর আপনি ডিক্লারেশন দিয়ে শুল্ক দিয়ে সর্বমোট আটটি মোবাইল নিয়ে যেতে পারেন এর বাইরে যখন আসে বেশি আসে সেটি ব্যবসায়িক হয়ে যাবে সেটি অন্য কথা তাহলে আপনি ফ্রিতে দুটো এবং শুল্ক দিয়ে সর্বমোট আটটি মোবাইল নিয়ে যেতে পারতেছেন তো যখন আপনি কাউকে গিফট করবেন তখন আপনার দায়িত্ব হবে যেটি করা সেটি হচ্ছে যে আপনার পাসপোর্ট আপনার যে বিসা এবং আপনার যে টিকিট এর ফটোকপিটা তার কাছে রেখে দেওয়া কারণ আজকে থেকে দুই মাস ছয় মাস এক বছর পরে যখন রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে তখন আপনি যাকে মোবাইলটি গিফট করেছেন সে ওই ডকুমেন্ট দিয়ে মোবাইলটি রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবে আর এখন যারা দেশে যাচ্ছেন আজকে কালকে যাচ্ছেন বা যাবেন কোনো সমস্যা নেই আপনার মোবাইলটি আপনি নিয়ে যান সেটি হানড্রেড পার্সেন্ট রূপে কী পাবে নেটওয়ার্ক পাবে কোনো সমস্যা হবে না তো এই জন্য যদি কেউ আপনাকে গিফট করে কোনো মোবাইল কোনো প্রবাসী কোনো আপনার ফ্রেন্ড কোনো অন্য কেউ বড় ভাই যদি গিফট করে তাকে বলবেন যে আপনার পাসপোর্ট এবং আপনার টিকিট এবং আপনার যে ভিসা এই কপিটা অবশ্যই আমাকে দিয়ে দিন কারণ পরবর্তীতে যখন আমি রেজিস্ট্রেশন করব তখন আমার এই কাগজগুলো লাগবে তো এই জন্য গুজবে কান দেওয়ার কোনো দরকার নাই মোবাইল বন্ধ হচ্ছে না বা হয়ে যাবে এমন কিছুই না যেগুলো পহেলা অগাস্টের আগে অ্যাক্টিভ হয়েছে সেগুলো কোনো সমস্যা নাই যেগুলো পহেলা অগাস্টের পরে আপনি ক্রয় করতেছেন অ্যাক্টিভ হচ্ছে এবং সেগুলোতে নেটওয়ার্ক পাচ্ছে সেগুলো অবশ্যই চিন্তার বিষয় যদি সেটি অবৈধ হয় তাহলে যখন তারা এই যে রেজিস্টার তারা চালু করেছে সেটি যখন অ্যাক্টিভ করবে তখন এগুলোতে কি পাবে না নেটওয়ার্ক পাবে না হয়তো সেখানে সেক্ষেত্রে তারাও যেটি করতে পারেন সেক্ষেত্রে তারা হয়তো কিছু জড়ি না দিয়ে রেজিস্টার করে নিতে পারেন তবে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তো ওই জন্য আপনারা টেনশন নেবেন না যারা প্রবাসী আছেন আপনারা যখনই কাউকে গিফট করবেন পাসপোর্ট কপি এবং বিশা কপি টিকেটের কপি দিয়ে দিবেন আর আপনারা এয়ারপোর্টে দুটো এবং সর্বোচ্চ আটটি শুল্ক সহ মোবাইল নিয়ে যেতে পারবেন এর বেশি নিয়ে যেতে পারবেন না তো আশা করি বন্ধুরা আজকের ভিডিও থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই যে গুজব চলতে সে বিটি আর মোবাইল বন্ধ হবে কি হবে না নেটওয়ার্ক পাচ্ছে কি পাচ্ছে না কখন পাবে কিভাবে পাবে আমার তথ্যটি পাওয়া যাচ্ছে না এটি অবৈধ কি না তো অবশ্যই আপনারা যেটি করবেন সবসময় ট্রাই করবেন যদি আপনি মোটামুটি মানের মোবাইল ক্রয় করেন অর্থাৎ মিড রেঞ্জের মোবাইল ক্রয় করেন যেগুলো পনেরো হাজার থেকে চল্লিশ হাজারের মধ্যে অবশ্যই যে কোনো অথরাইজড ডিলারের কাছ থেকে ক্রয় করবেন রাস্তার ফুটপাথের দোকান থেকে ক্রয় করবেন না যখনই মিড রেঞ্জের মোবাইল ক্রয় করবেন অথরাইজড ডিলারের কাছ থেকে ক্রয় করবেন বিলটি বুঝে নেবেন এবং বিলটি সংরক্ষণ করবেন আর এই যারা অথরাইজড ডিলার আসতে ম্যাক্সিমাম ওনারা পূর্ব থেকেই ওনারা সরকারি অনুমোদন নিয়েই মোবাইলগুলো কি করেন আমদানি করেন তো এই জন্য যারা রাস্তাঘাটে দোকান আসতে এবং বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক দোকান আছে যেখানে দুইশো চারশো এক হাজার টাকা কমে মোবাইলগুলো পান সেক্ষেত্রে আপনার মোবাইলটা দুই নম্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে মোবাইলটা অবৈধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ হচ্ছে এরা সরকারি যে শুল্ক এগুলো না দিয়ে নিয়ে আসেন মোবাইলটি এক নাম্বারই থাকে কিন্তু এগুলো শুল্ক না দিয়ে আনার জন্য এগুলো অবৈধ হয়ে যায় আর যে কোনো মোবাইল যখন আপনারা ক্রয় করবেন এই আইএমই এ নাম্বারটা আপনারা কভারের উপরে পাবেন অথবা আপনার যখন মোবাইল ओपेन करबें से स्टार हेस जिरो सिक्स दिए नम्बर पे जावें कि आपनर जो आई एम आई नम्बर से क्लोन की ना ओरिजिनल की ना से जस्ट अपनी डब्ल्यू डब्ल्यू डट गुगल डट कम पर जाए जावर पर आई एम आई डट इनफो एक एड्रेस आखने अपनी क्लिक कर क्लिक करारे आपनर जो मोबाइल आज तक मोबाइल स्टार हेस जिरो सिक्स
नम्बर आना से जानते पर हंड्रेड पार्सेंट कारेक्ट हिसाब से मोबाइल आपनर बैध क्या क्लोन क्या ये अवश्य अपनी जानते पर बंधुरा भलो थकबें सुस्थान असलम